ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரசம் ரசம்னா ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் வைக்கிற ரசம் கிடையாது இது ஹோட்டலில் கல்யாணத்தில் சமையல்காரங்க வைக்கிற ரசம் ஸோ இது எப்படி நம்ம செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தனியா மிளகு சீரகம் துவரம்பருப்பு கடுகு கொஞ்சம் மிளகாய் ஒரு நாலஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் பெருங்காயத்தூள் லெமன் சைஸில் புளி எடுத்துக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு வெள்ளம் ஒரு அஞ்சாறு ஏழு பல் பூண்டு தேவையான அளவு உப்பு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தக்காளி ஒரு ரசம் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்லுங்கம்மா இந்த புளி இப்போ எலுமிச்சை பழ அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த புளியை தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மசாலாவை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் தனியாக துவரம் பருப்பெலாம் ஸ்டவ் பற்றி அதுக்காட்டி இது கொதிக்கிட்டோம் ஓ தண்ணி புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் இதில் மஞ்சள் தூள் எடுத்து போட்டுருவோம் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் தேவையானாலே மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் உப்பு அதுவும் தேவையானாலே உப்பு போட்டுருவோம் இது நல்லா சுடேறி நல்லா கொதி வரட்டும் கொதிக்கட்டும் நல்லா கொதிக்கணும் இது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு புளி தண்ணி கொதிக்கணும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து தேவை எல்லாத்தையும் போட்டு வரட்டும் மசாலா ரசத்துக்கு உண்டான மசாலா ஃபஸ்ட்டு துவரம் துவரம் பருப்பு ஓகே இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டில் வைக்கிற ரசம்லாம் கொதிக்கும் போதே நம்ம இறக்கி பொங்கும் போதே இறங்கிடுவோம் இப்போ இந்த ரசம் எப்படி சொல்லுவீங்கம்மா இது வித்தியாசமான ரசம் தான் இது கல்யாண வீட்லேயும் ஹோட்டல்லாம் செய்வாங்கல்ல தக்காளி ரசம் அது மாதிரி அந்த மாதிரி ரசம் இது அதனால இது முதல்ல இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இந்த புளி தண்ணி கொதிக்கணும் நல்லா ஓகே அப்புறமா தான் இந்த மசாலாலாம் வறுத்து போகணும் தாளிக்கணும் ஓகே இப்போ இந்த தோரம் வறுத்து பாதி வருந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் தனியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்கம்மா ஸோ தோரம் வறுப்பு பாதி வறுக்கவும் தான் நம்ம பண்ணலாம் வாசனை வர ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு மிளகு ஜீரகத்தையும் போட்டுருமா மிளகா ரெண்டு மிளகா வத்தலையும் ரெண்டு எடுத்து போட்டு ரெண்டு மிளகா வத்தலை இதனால கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சு வாசனை வர வந்து ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மசாலாவை நல்லா ஆறுன பிறகு தான் அரைக்கணும் இப்போ சூடாக இருக்கும்போது அரைக்கக்கூடாது இப்போ தண்ணி கொதிக்கிற புளி தண்ணி அப்போ அந்த வெள்ளத்தை போட்டுடணும் போட்டு கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்குது இப்போது அந்த மசாலாவை சூடு ஆறிடுச்சு அரைக்கலாம் வருத்த ஆற வச்ச மசாலா பொருட்களை அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ அரைச்சாச்சுமா இப்போ இந்த ஒன்றும் பாதிமா அந்த பூண்டை எடுத்து போட்டு ஒன்றும் பாதிமா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சும்மா நசுக்கு நான் போல ஒரு திரு திருகி எடுத்துக்கோ சரி புளி தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த புளி தண்ணி கொதிச்சு இப்போ பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம தாளிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எண்ணெய் காஞ்சிச்சுமா கடுகு போடுவோம் எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ கடுகு போடு பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் போடணும் போட அப்படி போடும் போடும் இப்போ காஞ்சி நல்லா தக்காளி <laughs> 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 கொதிக்கும்போது போட்டா இப்போ கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையும் சேர்த்து போட்டுட்டாக்கா மூடி வச்சிடணும் ஆஃப் பண்ணிடணும் ஸ்டவ் அவ்வளோதான் சூப்பரான தக்காளி ரசம் மணக்க மணக்க அருமையான ரசம் ஆஃப் பண்ணிடு ஆஃப் பண்ணிடு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடு ஓகே மூடிடு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இப்போ டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ரசம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் 
ரொம்ப நல்ல வாசனையாக இருக்குது இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா அருமையாக இருக்குது ரசம் ஹோட்டல் டேஸ்ட்டில் இருக்குது நல்லாயிருக்கு சூப்பர் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தே